，我的伤并不重。你若真想我不做傻事，唯一的方法是你自己不做傻事。怎么又绕回到我身上来了？这安兰惹之梦和十恶莲花镜还是不一样，这儿大得多，还要厉害得多。我没有把握在施展法力破除此梦时，还不伤到你，所以，我们还是看看这蛇阵有什么蹊跷吧。嗯。哦怎么样？如何了？看来要走出这个蛇阵和安兰惹之梦，也只能按照安兰惹的人生轨迹走下去了。暂时也只能如此了。嗯，走吧。莫少曾经跟我说过。自犬婴兽仪式之后，他便离开了梵音谷。沈爷和安兰惹留在府中，两人虽未表明心意，但也一直是两情相悦、甜甜蜜蜜的，是吗？嗯，如果说我要按照安兰惹的人生轨迹走下去的话，那我岂不是也得要？那自然是不行的。那就按之前说好的，我同沈爷保持好距离。莫少曾经也跟我说过。小的细节上面，倒是不必太在意。记得在大事的选择上，只要跟阿兰惹保持一致即可。那苏莫叶有没有说过下一个发生的重大事件是什么？嗯，上军驾崩。不过好像还有很长一段时间呢。嗯，我们先回去吧。没什么，你先回去吧。你要做什么去啊？放心，我很快就回来。的信件。嗯、原来你是去取木芙蓉花糕去了呀？这么神神秘秘的，至于吗？这里没有木芙蓉花，所以做不成木芙蓉花糕。勉强用这个。你是不是打算什么事情都不告诉我？你怎么会这么觉得？那这个呢？这个怎么说？一些小事而已，无需让他打扰你我。信上都已经说了，这是第五封信了，怪不得我说我为什么老是闻到一股墨香的味道。你是把心全都给烧了吧？无妨，我心中有数。
你托他制的法器，如今已经到了收尾之期。此等高妙法器，丞相之日最为凶狠。如若收尾收不好的话，之前大家的精力不但白搭，还可能会被反噬。所以，你还是快快回去吧。沈夜这边，沈夜那边，我自有分寸，我一定会处理妥当。嗯，但是我会出去很久。很久？呃，很久是多久？几个月？几年？那总归好几日吧。才几日，看你说的跟要去好久似的。一日不见，如隔三秋，还不够吗？你看你，还说自己不会说好话。殿下，谢泽丹，怎么了，查查？快说。刚刚宫里来消息，说商君和君后好久没有见到殿下，让殿下进宫，以慰相思之情。啊！你占据了阿兰惹的身体，一切都变了。西泽变了，全阴寿石阵没有了，就连青化找我的时间都提前了。本来每经历一事，我都可以收集一部分阿兰惹的元神。明明这一世我就要成功了，可是没想到，可是没想到，你可能会因为我之前所有的努力都白费了。我知道，一定有人在暗中指导你，让你按照阿兰惹的生命轨迹继续演下去。这个人就是苏莫叶吧？对，莫少，他也想知道发生了什么。他凭什么知道？他有什么资格知道？就因为他的出现，让阿兰惹离开了我。可是，在阿兰惹生命最后两年，他却去了西海。他知道什么？他根本不知道后来阿兰惹的选择。你要想出去，你只能听我的。因为有了你，变数重重，我们只有回到原来的轨迹。才能完成元神的收集。你想要让安兰惹复活，是想要弥补过去的错吗？错了就是错了，我从不想欺骗他